Aslan Ikubir's 13th lecture, Muhammad Nazim in front of you. And today, this is going to be the last lecture on the OD practitioners, values, skills, activities, ethics. I'm going to conclude it today. Aaj, specifically, this lecture can the, I'll be focusing on certain values and ethics. जो कि OD practitioner को must influence others to follow and as well himself or herself must be observing such values. Last lecture में मैंने OD practitioner की skills और activities के बारे में आपको बहुत कुछ बताया। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कि आपने पहले बार मुझसे सुनी होगी एंड माइट हैव इंक्रीज योर क्यूरियोसिटी टू फाइंड आउट वेदर इट इज रियली एप्लीकेबल और नॉट बट इट्स अफ मैटर फैक्ट दैट आज के दौर के अंदर जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टी डायमेंशनल है एक शख्स को भी मल्टी फेस्टेड होना पड़ता है वेन ए से मल्टी फेस्टेड आई एम सेंग इट इन अ गुड सेंस दैट लाइक अ डायमंड डिफरेंट फैसेट्स और जितनी आपकी एबिलिटीज स्किल्स होंगी उतनी ज्यादा आपकी शख्सियत में निखार और खूबसूरती आएगी तो जब मैं मल्टी फेसिटेड कह रहा हूं तो आज जो ओ टी प्रैक्टिशनर की मैं एक शक्ल आपके सामने बुन रहा हूं या बना रहा हूं वो ऐसी ही है कि एन इंडिविजुअल विद लॉट्स ऑफ फेसेट्स रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट लाइट स्पेसिफिकली लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उसकी पीपल ओरिएंटेड स्किल्स के बारे में खास तौर पर फोकस करके हाईलाइट किया एंड आई बिलीव दैट यू मस्ट हैव पिक्ड अप सम ऑफ द स्किल्स सम ऑफ द एबिलिटीज सम ऑफ द एक्टिविटीज जो एक पीपल ओरिएंटेड शख्स के अंदर होनी चाहिए मैं समझता हूं कि आपको उसके ऊपर अभी से ध्यान देना चाहिए whether you want to be an od practitioner or not but if you want to be a leading manager an effective manager then those are the skills which which will keep you high take you high in your professional career ek to maine uski technical skills ke upar six areas pe baat ki phir maine unke people oriented skills lekin jis cheez ke upar aaj main mukhtasaran focus karunga wo tha marginality pe और साथ ही हाउ टू यूज स्किल्स एक्सपीरियंसिस एंड वे टू यूज हाउ इफेक्टिवली टू यूज हाउ इफेक्टिवली टू एम्प्लॉय ऑल दो एक्सपीरियंसिस अ पर्सन कैरीज मैंने कहा कि मार्जिनैलिटी के ऊपर मैंने आपको मार्जिनैलिटी की डेफिनेशन दी थी कि एन इंडिविजुअल हु स्ट्रेडल्स इन बिटवीन ऑपरेट्स ऑन द बॉर्डर बिकॉज पीपल विद डिफरेंट ग्रुप्स have got different values different behaviors and you cannot side with any one so therefore an effective manager an effective mediator an effective mentor wo middle mein rehta hai margin pe rehta hai aur balance karta hai and that is why i said this is a quality jo ke integrative integrative decision making mein bahut effective hai i'm sure you must have picked that up और मैं चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि इस क्वालिटी पे थोड़ा सा ध्यान दें एंड सी दैट इट इज अ पॉजिटिव एलिमेंट आज के दौर में न्यूट्रल बंदे को नापसंद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इम्पार्शल होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है वो किसी एक शख्स की महज इसीलिए साइड नहीं लेता बिकॉज ही और शी फील्स दैट विल बी एंटेगनाइजिंग अदर वॉन्ट्स टू बी फ्रेंडली विद so marginality is a positive element and that is why i am repeating here today in the start of my lecture that focus on it marginality achhi cheez hai jo ki aapko professional life mein bahut zyada karamat sudman sabit hogi aaj main kuch values pe focus karna chahunga kyunki od practitioner 
जहां इतने स्किल्स और एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहा है एंड डीलिंग विद पीपल ट्रांसफॉर्मिंग दी ऑर्गेनाइजेशन इन प्लान प्रोसेस नीड्स टू कैरी सर्टन वैल्यूज और फिर उसके बाद में आज एथिक्स पर भी बात करूंगा सो वैल्यूज हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओडी राइट फ्रॉम द स्टार्ट ट्रेडिशनली ओडी प्रोफेशनल्स हैव प्रोमोटेड अ सेट ऑफ वैल्यूज अंडर अ ह्यूमनिस्टिक फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग अ कंसर्न फॉर इंक्वायरी एंड डेमोक्रेसी दो चीजें यहां बता रहा हूं कि ह्यूमनिस्टिक फ्रेमवर्क में राइट फ्रॉम द स्टार्ट जहां जब से सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप्स की का स्टार्ट हुआ का शुरुआत हुई वहां से दो एरियाज इस ह्यूमनिस्टिक फ्रेमवर्क में उसके ऊपर फोकस किया गया एक क्या कंसर्न फॉर इंक्वायरी एंड सेकंड इज डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं आ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी भी कहा जा सकता है इसको developing that spirit to find out what is the real cause where is the problem what is the truth spirit of inquiry aur jab tak spirit of inquiry nahi hogi democracy nahi hogi democracy in the sense taking the people along listening to them joining hands trust and partnership ye do areas od ki base mein humanistic model ki these two have sought to build trust and collaboration to create an open problem solving climate and to increase the self control of organization members ye dono cheeze jab tak organization mein implant nahi ki jayengi promote nahi ki jayengi openness transparency nahi hogi when i say openness I mean building trust. When I say openness, I mean building collaboration. In any organization, unless and until people are given an open environment, we cannot build trust and we cannot have collaborative effort by the by the team. So education and training must have a humanistic value orientation. OD must have the belief that it is worthwhile for people. to have the opportunity throughout their lives to learn and develop personally toward a full realization and actualization of individual potential jab tak aap organization ke andar ye environment nahi create karenge aap logon ka potential aur unki unke andar jo bahut si capabilities aur capacity hai usko aap एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते और ओडी में ये चीज प्राइम इंपॉर्टेंस की है कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज जरूर प्रोवाइड करें दिस इज द फंडामेंटल थिंग दैट्स व्हाई इफ यू रिमेंबर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के अंदर लीडर्स जब आए दे वांटेड टू अंडर गो ट्रेनिंग ऑफ हाउ टू बी गुड लीडर एंड लाइक वाइज इंटरक्टिंग प्रोफिटिवली विद पीपल सो दिस इज द बेसिक एलिमेंट जो कि हमें जहन में रखना चाहिए कि पीपल पोटेंशियल को हमने जरूर लोगों उनका एक तरह से बेसिक राइट right है टू प्रोवाइड दम एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एनदर ओ टी वैल्यू दैट केम यूर इवन मोर डायरेक्टली फ्रॉम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एज दैट पीपल्स फीलिंग्स आर जस्ट एज इंपॉर्टेंट अ सोर्स ऑफ डाटा फॉर डायग्नोसिस एंड हैव एज मच इंप्लीकेशन फॉर चेंज एज डू फैक्ट्स और सो कॉल्ड हार डाटा ये चीज समझने की है अमूमन हमारी अप्रोच और हमारी टेंडेंसी क्या है कि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वी रिलाई मोर ऑन हार्ड फैक्ट डाटा हम फिगर्स पे ज्यादा बेस करते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा पे बेस करते हैं इतने परसेंट ग्रोथ हो गई लोगों को इतने परसेंट रेज दे दी दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस्टैब्लिश वेदर पीपल आर हैप्पी और नॉट नो feelings are more important hard data is just one part but what do people feel and that is why od ka emphasis logon ki feelings pe maine aapko pichle lecture mein ek example di ki agar absenteeism zyada hai log interest nahi le rahe log slow down kar rahe hain and 
simply by collecting the data and you say well so many hours lost so many people not using their full potential inko redundant kar diya jaye mahaz is hard data pe without going into how they feel what they feel is a wrong approach you need to know what people are feeling un wo kya mehsoos kya kar rahe hain do they own that organization or not what are their complaints od iske par focus kar people's thoughts and opinions should be considered as legitimate for expression in the organization logon ko haq dena hai unka dena chahiye right dena chahiye ke wo apni feelings ko express kar sake ye unka legitimate right hona chahiye jab od practitioner in areas mein kaam aise karega to yaad rakhe ke wo ऑर्गेनाइजेशन जो आज ऑपरेट कर रही हैं जहां सारे बंदे सारे एम्प्लॉज स्टेक होल्डर्स हैं मेंबर्स हैं मैनेजर्स हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तभी कायम होती हैं जब ईच वन एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स तो ओडी प्रैक्टिशनर ऐसी वैल्यूज को प्रमोट करता है एनअर ओडी वैल्यू स्टेमिंग फ्रॉम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज दैट कॉन्फ्लिक्ट वैदर इंटरपर्सनल और इंटरग्रुप should be brought to the surface and dealt with directly rather than ignored avoided or manipulated maine bahut shuru mein kaha tha ki organizations ke andar conflict ko encourage karna chahiye and when i say conflict ko encourage karna chahiye i do not mean infighting mean log badzan kyu hain absent kyu ho rahe hain slow down kyu ho raha hai कंफ्लिक्ट क्या है मैनेजर और सबॉर्डिनेट्स में कंफ्लिक्ट क्या है तो ओडी इन चीजों को प्रमोट करता है एंड दीज थिंग्स इमर्ज आउट ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जिसमें ट्रेनिंग बोथ ऑफ द मैनेजर्स सबॉर्डिनेट्स मेडल इवन सीनियर मैनेजर्स की ट्रेनिंग की जाती है दैट सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द फीलिंग्स ऑफ पीपल एंड गिव दम देर बेसिक राइट टू ग्रो when sensitivity training was at the height of its popularity two main systems were jaise maine abhi pehle kaha the spirit of inquiry and second one was the democracy thoda sa spirit of inquiry pe baat kar le it comes from the value of science mind it the spirit of inquiry ki koi base hai aur isi wajah se aaj developed countries ke andar inquiry The concept of inquiry, spirit of inquiry, जो भी आप जैसे भी कहें उसको वो बहुत carefully देखते हैं because उनकी base scientific है लिहाजा इसके लिए दो parts बड़े relevant है पहला है the hypothetic spirit and second is the experimentation. जब भी आप spirit of inquiry को develop करेंगे अपने आप में तो you will be weaving certain theories. कुछ हाइपोथेसिस ये बंदा अगर काम सही नहीं कर रहा इसकी ये वजूहत हो सकती हैं ये भी बात हो सकती है हाइपोथेटिकली सो बींग टेंटेटिव चेकिंग ऑन द वैलिडिटी ऑफ एग्जाम्स एंड अलाउंग फॉर एरर्स हाइपोथेटिकल स्पिरिट में आप आ जाए ये भी वजह हो सकती है ये भी लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज वर्क इट आउट हाइपोथेटिकली एंड देन सेकेंड फेज इज द एक्सपेरिमेंटेशन दैट इज पुटिंग आइडियाज or assumptions to the test and then you find out ke waqi aapki inquiry mein se jo cheez nikli hai that is that has certain plausible sound basis that's how you see is ki scientific so in sensitivity training all experienced behavior is subject to questioning and examination limited only by the threshold of tolerance of ट्रूथ एंड न्यू आइडियाज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के अंदर टॉलरेंस है एंड यू लेट द पीपल फाइंड आउट वॉट द ट्रूथ सो दैट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से ये चीज आखा सोई नेक्स्ट वी कम टू डेमोक्रेसी इट हेज गॉट टू एलिमेंट्स वन इज द कलेबरेशन एंड द अदर वन इज द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू रैशनल मीन्स डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होगा 
और जब तक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा कोलेबरेशन नहीं होगी दिस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस अगर आप कंफ्लिक्ट को अवॉइड करें बिकॉज यू डू नॉट हैव द करेज यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी यू डू नॉट हैव द पेशेंस टू फेस इट देन द पीपल विल नॉट हैव अ गो इन टू अ कंसेंसस मोड कोलेबरेशन हो ही नहीं सकती द लर्निंग प्रोसेस इन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज कोलेबरेटिव बिटवीन पार्टिसिपेंट एंड ट्रेनर नॉट अ ट्रेडिशनल अथॉरिटेटिव स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप ओडी की ट्रेनिंग के अंदर पहला यही है कि वहां जो ट्रेनिंग हो रही है वहां दे आर कलेबरेटिंग वहां कोई सुपीरियर नहीं है कोई बॉस नहीं है वहां कोई मैनेजर नहीं है ही इवन इज आंसरेबल पीपल डाउन बिलो कैन आस्क वाई आर यू डूइंग दिस सो एंड वेन अ पर्सन इज इवन इन ट्रेन एज मोड तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप नहीं है they are collaborating that is go back it is the spirit of inquiry even in that relationship collaboration mein each one is trying to collaborate to go into the inquiry mode and find out what are the root causes for the problems they are facing by conflict resolution through rational means it is meant that irrational behavior or emotions they are off limit matlab ye hai ki कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में और कॉन्फ्लिक्ट की जब हम म्यूचुअली रिजॉल्व करेंगे तो इैशनल बिहेवियर टॉलरेट नहीं किया जाएगा दिस रेजोल्यूशन मोड इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन रादर देन द ट्रेडिशनल अप्रोच बेस्ड ऑन बागेन्स पापलेस सप्रेशन और कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेडिशनल वे से क्या होता था गिव एंड टेक नाउ ओडी के अंदर गिव एंड टेक नहीं है बारगेनिंग नहीं है म्यूचुअल कंसेंसस विद एन एग्रीमेंट यस यस वी ऑल ओ द डिसीजन ओके सो दैट इज द डिफरेंस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू कंसेंसस थ्रू डायलॉग एंड दैट इज द रियल असेंस ऑफ डेमोक्रेसी मींस दैट यू वंस यू डिसाइड देन यू म्यूचुअली एग्री more recently od practitioners have extended those humanistic values to include a concern for improving organizational effectiveness that is increasing productivity or reducing turnover and improving performance for example to increase profitability ab ye ek naya issue od uh, practice के अंदर आया कि ओडी कंसल्टेंट को बिसाइड्स लुकिंग टूवर्ड्स द ह्यूमनिस्टिक प्रॉब्लम ने दो एंगल्स पे भी देखना पड़ा दैट इज ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिविटी एंड एट द सेम टाइम इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल अब नए चीजें इमर्ज हुई दैट इज दे हैव शोन एन इंक्रीजिंग डिजायर टू ऑप्टिमाइज बोथ human benefits and production objectives kyunki problems ye aaye ki sensitivity training ke andar bahut zyada focus humanistic tha and that led to affect the productivity at times lihaza what hua what happened was that today it is painfully obvious that most organizations treat their most valued resources that is the employees as if they are expendable aaj bahut sari organizations we can say in the developing countries unke liye human resource is a commodity which as a matter of fact is not ab wo productivity angle ko profitability ke sath attach kar rahe Lihaza, what do the managers say? If our employees don't like the jobs we provide, they can find employment elsewhere. We pay them a fair wage, and they receive excellent fringe benefits. Ab ye approach hai organizations. Kya ji, ham inko tanha de rahe, inse kam le rahe. Agar ye kam nahi kar sakte, 
دے کین فائنڈ اینڈ ادر جاب او ڈی پریکٹیشنر کی ویلیو جو ہے وہ اس چیز کو کنڈیم کرتی ہے نو بیکاز آئی ٹیل یو تھوڑی دیر کے بعد کہ اب اپروچ یہ ہے اینڈ دیٹ از واٹ آئی ہیو گیون یو کپل آف ایگزامپلس فرام دا ویسٹ کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو بھی ہیومنائز کر رہے ہیں آرگنائزیشنس کو فلیٹننگ ہر راکی میں ہے لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں ان کو ان کی امپورٹنس دے رہے ہیں دے آر فور پریکٹیشنرز ہیو اسپینڈ مور ٹائم آن ڈیولپمنٹ دین آن آرگنائزیشن اب یہ فوکس شفٹ ہو رہا ہے پروفیشنلس چونکہ زیادہ انہوں نے ڈیولپمنٹ پہ ٹائم دیا تھا پہلے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آرگنائزیشن پہ دیا جائے سو اف ایدر از آؤٹ آف بیلنس دی او ڈی کنسلٹنٹ گول از ٹو ریڈریس دا بیلنس یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا ریڈریسل او ڈی نے کرنا ہے جہاں لوگ امپورٹنٹ ہیں وہاں آرگنائزیشن بھی امپورٹنٹ ہے اٹس اے جینوئن کمپلینٹ کہ اگر آرگنائزیشن سسٹین نہیں کرے گی امپلائیز ول سفا سو او ڈی کے لیے او ڈی کنسلٹنٹ کے لیے اب ہیومنسٹک فریم ورک سے نکل کر ایک نیا ایشو ایموج ہو رہا ہے اور اس کو ریڈریس کیسے کرنا ہے کہ ہم نے کیسے ایمپلائیز کی ایفیشنسی کو انکریز کرنا ہے اور آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی کو بھی انکریز کرنا ہے دس آل دس ٹینشن بٹوین دا ٹو دی اٹانومی آف دی انڈیویجول اینڈ دی ریکوائرمنٹس آف دی آرگنائزیشن یہ ٹینشن آج بھی ہے کل بھی تھی ویسٹ کے اندر آرگنائزیشن از امپورٹنٹ اور دا پیپل ورکنگ ان دی آرگنائزیشن are important that dichotomy has been very well addressed od practitioners face serious challenges in pursuing the two the joint values of humanizing organizations and improving their effectiveness have received widespread support in the od profession as well as increasing encouragement from managers employees and union officials there is conflict between employees needs for greater meaning and the organization's need for more effective and efficient use of its resources ab aaj ke daur ke andar ye major conflict and od practitioner main skills ki baat kar raha hu would will be facing such issues aaiye let me give you an example expensive capital equipment may run more efficiently if it is highly programmed and routinized but people may not derive satisfaction from working with such technology phir kya karenge aap automation kar denge lekin log khush nahi honge phir kya karenge should efficiency be maximized at the expense of people's satisfaction another example kya i am asking a question kya kare logon ki satisfaction ke upar efficiency ko maximize kare can technology be challenged to make it more humanly satisfying while remaining efficient such are the issues jo ki aaj ek od practitioner ke liye challenge in, in in terms of the values jo ki usne sell karni hai values jo ki usne nayi organization mein incorporate karni these are the value dilemmas often faced when we try to optimize both human benefits and organization effectiveness aaj jab aap sun rahe hain how would you feel what would be your point of view if given a choice kisko preference deni hai when you look around to the organization to the businesses operating in our own country you will exactly face that dilemma and at times we make irrational decisions aur maine shuru mein kaha کہ ایموشنل انٹیلیجنس جس کی بات میں نے پچھلے لیکچر میں کی دیٹس وائی اٹ کمز ان ٹو پلے وین یو ہیو ٹو میک اے چوائس بٹوین مین اینڈ مشین ان ایڈیشن ٹو ویلو ایشوز ود ان آرگنائزیشن او ڈی پریکٹیشن آر ڈیلنگ مور اینڈ مور ود ویلو کنفلکٹس ود پاورفل آؤٹ سائڈ گروپس یہ ایک بہت بڑا نیا ایشو ہے لیٹ سے شروع میں میں نے آپ کو ایک ہاسپٹل کی مثال دی تھی کہ ہاسپٹلائز لوگ جو ہیں 
उनकी रिक्वायरमेंट्स और हैं हॉस्पिटल को रन करने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं और दूसरे इकोलॉजिस्ट जो कि उस कम्युनिटी में रह रहे हैं उनकी डिमांड्स और हैं वो कह रहे हैं कि यहां हेजर्डस वेस्ट फेंका जा रहा है बाहर लिम्स एंड ऑर्गन्स बाहर फेंके जा रहे हैं बीमारियां फैल रही हैं जो स्टेक होल्डर्स ने हॉस्पिटल के अंदर पैसा लगाया है वो देखते हैं कि उनकी शेयर वैल्यूज क्या बढ़ रही है इंश्योरेंस कंपनी जानना चाहती है कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी वैल्यूज को हम प्रमोट करेंगे दैट्स अ बिग डेलेमा आर्टिकल डेलेमा आज ओडी प्रैक्टिशनर्स फेस कर रहे हैं रिसेंट अटेम्प्ट्स टू हेल्प फर्म्स मैनेज एक्सटर्नल रिलेशनशिप सजेस्ट द न्यू नीड फॉर न्यू इंटरवेंशन एंड कॉम्पिटेंस इन ओडी प्रैक्टिशनर्स मस्ट हैव नॉट ओनली सोशल स्किल्स बट ऑल्सो पोलिटिकल स्किल्स they must understand the distribution of power conflicts of interest and value dilemmas inherent in managing external relationship and be able to manage their own role and values with respect to those dynamics now it must be very clear to you ki jab main aaj od ki values ki baat kar raha hu od practitioner ki values ki baat kar raha hu so an individual has to be well versed not only in technical issues not only in humanistic issues but ab political element bhi iske andar aa gaya to yahan main aapko is taraf aapki tawajjuh lana chahta hu ki od practitioner ke upar bahut zyada aur pressures aa rahi hain bahut zyada aur demands aa rahi hain क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही हैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं ओडी प्रैक्टिस की में जो चीजें हैं और ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं और इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ओडी प्रैक्टिशनर की वैल्यूज और एथिकल डेलमास में भी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं जब मैं आपसे एथिकल डेलमास की बात कर रहा हूं तो आइए जरा देखें कि ओडी प्रैक्टिशनर को कौन कौन से प्रोफेशनल एथिक्स का सामना करना पड़ता है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट एरियाज को हाईलाइट किया एक है एथिकल गाइडलाइंस और दूसरा है एथिकल डेलेमास जिसके अंदर मैंने फाइव मोर एरियाज लाइक मिसरिप्रेजेंटेशन मिस यूज ऑफ डाटा क्वेशन वैल्यू एंड गोल कॉन्फ्लिक्ट और टेक्निकल इन एप्टस की बात की सबसे पहले जब मैं एथिकल गाइडलाइंस की बात करता हूं तो लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन लॉयर्स प्रोफेशन डॉक्टर्स एसोसिएशन टीचर्स एसोसिएशन ये सारे प्रोफेशन की अपनी अपनी एथिकल गाइडलाइंस हैं ओडी कंसल्टेंट्स की भी सिमिलरली गाइडलाइंस हैं लेकिन एज यू मस्ट हैव ऑब्जर्व एज यू मस्ट हैव सीन के Given the guidelines, not everything can be put into black and white. So, as far as the guidelines are concerned, very fine. One tries to operate within those laid down rules, laws, and regulations. But there are certain dilemmas again, ethical dilemmas, which go ke an OD practitioner faces. Wo kaise? एमर्ज होते हैं और वो कहा ओडी प्रैक्टिशनर किस तरीके से उनको रिजॉल्व करता है लुक एट दी स्क्रीन आई एम शोइंग योर डायग्राम दिस विल हेल्प यू लुकिंग एट द मॉडल टू फाइंड आउट हाउ एथिकल डेलेमास कैन कैन अकर इन ओडी आप देखिए कि एंटेसिडेंट्स के नीचे वन ब्लॉक सेइंग द रोल ऑफ द चेंज एजेंट एंड डाउन बिलो इज द एन अदर वन रोल of the client system now the input to both these is what the values are what the goals are what the needs are the skills and abilities based on these things values skills abilities each one the client organization client members and the 
change agent, the OD practitioner, they have got different areas or for that matter, they have got different approaches with respect to their backgrounds. OD practice, OD program ke liye, ye zaruri hai ke in ki values, in ki goals, in ki needs superimpose ho. Agar dono ki needs different hai, dono ki goals different hai, to congruity nahi hoki. Aap aage process mein dekhiye, sab se pehle role conflict or role ambiguity yaha emerge hoti. Kyunki maine shuru mein aapko kaha tha, when I was talking about the introduction of the OD consultant, that the preliminary objective of the consultant is to find out what his or her role is. And likewise, the consultant determines to find out ki organization ki needs kya hai. This is exactly jaha ke ethical dilemmas aate hai. Agar organization ki needs different hai, aur consultant kisi or need ke saath aa raha hai, aur wo express nahi kar raha hai, is not put onto the contract, dilemma jo hai arise hoga. Conflict wahan se emerge hoga. Role ambiguity paida hoga. Aur jab ye conflict hoga, ethical dilemmas kya hai? Misrepresentation, misuse of data, coercion, value and goal conflict, technical ineptness. Ek ek ko hum lete hain and try to find out whether in reality is ko avoid kiya ja sakta hai ke nahi. Sab se pehle misrepresentation. Misrepresentation occurs when OD practitioners claim that an intervention will produce results that are unreasonable for the change program or the situation. The client can contribute to the program by portraying inaccurate goals and needs. So in either case, one or both parties are operating under false pretense and an ethical dilemma exists. OD practitioner kisi or niyat se aara hai aur client ki expectations kuch aara hai. So they are not representing the true picture to each other. So when there is a conflict of interest, when there is a conflict of ideas, when there is a conflict of approach to the whole problem, then misrepresentation will occur. To prevent misrepresentation, OD practitioners need to gain clarity about the goals of the change effort and to explore openly with the client its expected effects. It's relevant to the client system and the practitioner's competence in executing the intervention. Shuru mein, maine aapko kaha tha ke sabse important entry point OD consultant ke liye or client organization ke liye ye hai ke wo dono ek jaga converge ho in the sense that what is there to be worked upon. Agar dono ka conflict of interest hai, let's say the manager is interested in, in a team building exercise because he or she feels ke team building se total quality improve kar jayegi and the consultant not giving the true picture really works on that and later on what happens is quality improve nahi karti. Customers are not happy or team building ki exercise ho jati. To iska matlab ye hai ke the consultant had not been fair. Usne facts ko misrepresent kiya. That, that is where the ethical dilemma occurs. Second point, misuse of data. Although most OD practitioners value openness and trust, it is important that they be aware of how such data are going to be used. Data, hard data or soft data. By soft data I means interviews ke baad, jo organization ki andar ki secret information hai, wo OD ke paas aajata. 
वो उस डाटा को कैसे यूज कर रहा है क्या वो उसको एक्सप्लाइट करेगा बाहर जाकर कंपेटर्स को डाटा देगा ये बहुत एथिकल इशू है जिसके लिए ओडी कंसल्टेंट हैज टू बी वेरी क्लियर फर्द ऑफ ओपननेस इज वन थिंग बट लीकिंग इन अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन कैन बी हार्मफुल टू इंडिविजुअल्स एंड टू दर्गेनाइजेशन ओडी प्रैक्टिशनर याद रहे मैंने शुरू में कहा था कि ओडी प्रैक्टिशनर को जब आप हायर करते हैं तो उसका रेफरेंस भी देखते हैं कितनी ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम किया so it, it, it's going to be harmful for the time being an od practitioner might take advantage of some very confidential information but ultimately if the od practitioner has to stay in the profession it's not going to be very healthy it is easy for a consultant under the guise of obtaining information to gather data about whether a particular manager is good or bad dekhiye jab od consultant इंफॉर्मेशन गैदर करता है उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बहुत सी बातें पता चलती एंड द कंसल्टेंट माइट कम टू नो दैट सर्टेन मैनेजर्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल अगर ओडी प्रैक्टिशनर वो इंफॉर्मेशन कहीं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जाकर दे देता है इट इज गोइंग टू बी एथिकली रॉन्ग सो माइंड इट एंड ओडी प्रैक्टिशनर हैज टू सी दैट दिस practice does not happen next very important point is the coercion coercion means kisi ko force karna aur usko zabardasti usse kaam karwana people should have the freedom to choose whether to participate in a change program if they are to gain self reliance to solve their problems again kisi organization ke andar agar aap team building karna chahte hain to you cannot force your employees you can't force your managers ki aap jaiye undergo the training it is their choice mind it a woh wali baat aagi jo maine thodi der pehle aapko kahi thi free choice if you get the free choice of the people and they really want to undergo very good management should not decide unilaterally that team building is good for members members should say ki hamari team building ho jayegi to organization ko bahut fayda hoga od practitioners must educate their clients about interventions before choices are made implementing them ye od practitioner ki responsibility hai ki wo coercion ko avoid kare aur members ko bataye ki they can exercise their right and likewise managers should embrace and courage any anything which comes from the members coercion normally waha arise hoti hai jahan helping relationship ka mood ho agar main aapko help karna chahu aur main aapko help karna shuru kar dun to do possibility ki main during the helping process helping relationship ke andar main aapko exploit karna shuru kar dunga और दूसरा ये है कि आपकी डिपेंडेंसी मेरे पे आ जाएगी सो इनहेरेंट इन एनी हेल्पिंग रिलेशनशिप आर पॉसिबिलिटीज फॉर एक्सेसिव मैनिपुलेशन एंड डिपेंडेंसी दीज आर दी टू फेसेस ऑफ क्वेश्चन मैनिपुलेशन बिहेवियरल चेंज इनएविटेबली इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल एंड एटलीस्ट एन इम्प्लिसिट इम्पोजिशन ऑफ द चेंज एजेंट वैल्यूज ऑन द क्लाइंट or the person he or she is influencing obviously coercion wahan aa jayegi jahan main aapko helping mode mein hoga aur main help karte karte apni values aap pe impose kar dunga to od practitioner ko yahan bhi bahut careful hona chahiye od practitioner must remain keenly aware of her or his own value system and alert to the possibility that those values are being imposed on a client and the client should be well aware of it to lihaza ye during the helping mode ke upar manipulation nahi honi chahiye aur dependency ko bhi kam karne ke liye in order to solve in order to resolve dependency issues consultants can openly 
and explicitly discuss with the client how to handle the dependency problem, especially when the client and the consultant expect of one another. So, here you can see that we can avoid coercion ko avoid kar sakte hai, or dependency or manipulation. Ko avoid. This is entirely dependent on the OD consultant. Ab last point pe aaji hai, and that is the values and the goal conflict. When the purpose of the change effort is not clear and when the client and the practitioners disagree over how to achieve the goal, it is incumbent on the OD consultant ke wo apne goals or values ko bada clear karte taake koi conflict or confusion na ho. So far, I hope aapko ethical dilemmas or values conflict ke baare mein bada clear picture mil gai ho ki. I'm going to conclude my this part of the OD practitioners' skills, abilities, ethical issues, dilemmas, and values. After that, I'll be switching on to something more important. But I hope today that जो चीजें मैंने आपको clear कर दी हैं, आप उनको पढ़ेंगे, उनपे सोचेंगे, and will have a very clear picture, a clear mind. On what are the ethical dilemmas, ethical values, or kaha conflict are there? Aaj, pishli lectures ki tarah, I am going to give you another exercise today. One more case study, and it's a very interesting case study. Or wohi questions jo pehle maine aapse puchhe the, wohi questions aaj aap is case study pe bhi apply karenge. Aaye. Let's look at the case study. Aaj ki case study ek chemical company ke baare mein hai. West mein of course. 40 years ki standing hai. Is area ke andar. But somehow after 40 years the profits have plummeted. Profits jo hai niche jane shuru ho gai. And the board of directors are quite concerned. Lihaza board of directors decided that we must look for a new Chief Executive Officer, एक नया बंदा बाहर से लेकर आते हैं। Past few years, declining earnings and sale brought tremendous pressure on the board of directors to name a new president. So the company, because it's become stagnant, they picked up a person with the name of Tom Becker, young, 47 years old, an MBA, a dynamic manager from another major company. Now, Baker was clear about what he needed to do. He knew that he needed to develop a top management team that could provide the leadership to turn the company around. Unfortunately, the situation at the company was not favorable. The reason being that the decisions were made by the board or taken to the next higher level. Things were done because they have always been done this way and incompetent managers were often Promoted to higher jobs. Ab ye dekhe, ye bahar se banda aya hai, bada competent hai, and what he suddenly finds is, ke vaha, jo senior managers hai, wo niche se promote ho ke aya hai, and as usual, on the basis of seniority, everything is done according to the book. And since the decision was taken by the board, Baker wants to bring in a new management team. European Airlines wali misal zehen mein wants to bring in a few more people. Lehaza, what he does is that he meets with three members of the board. Ek ka naam Robert Temple, dousre ka James Allen or Ashford. Each had a different bit of advice to offer. Teeno board members, jin se wo milta hai, wo isko advice kya karte Pahla, Temple kehta hai, look Tom, you can't just get rid of old organization if you want to maintain any semblance of morale. Kedar morally bhi, tum chaho, to tum organization ko bilkul turn nahi kar sakte. Your existing people are all fairly competent technically, but it's up to you to develop performance goals and motivate them to achieve these standards. Make it clear that achievement will be rewarded and that those who can't make it will have to go. 
तो इस बोर्ड मेंबर ने उसको एडवाइस ये दी कि डोंट लुक फॉर पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यू ऑलरेडी हैव कॉम्पिटेंट पीपल सो मेक यूज ऑफ द स्टाफ विच इज अवेलेबल विद इन दर्गेनाइजेशन आप देखिए दूसरे बोर्ड मेंबर ने उसको क्या एडवाइस दी एलन था उसका नाम उसने कहा कि लेट्स फेस ए टॉम यू नीड टू ब्रिंग इन अव टॉप मैनेजमेंट टीम probably only 6 or so but people who know what top performance means people who are using innovative methods of managing and above all people you trust that means people you have worked with closely from abc or other companies but people you know you can't teach old people and don't have time to develop young mbas so you need to bring in your own team even though it might upset some of the old timers now here board member ne entirely different advice ki usne kaha ke tum bilkul wo bande lekar aao jo tumhare sath pehle tumhari pichli organizations mein kaam kar chuke ho wo log jinke upar tumhara trust ho jo tumhare sath ek achhi team bana sake abhi dekhi is board member ne पहले बोर्ड मेंबर से बिल्कुल मुख्तलिफ एडवाइस की तीसरे देखिए तीसरा बोर्ड मेंबर क्या कहता है द थर्ड एशवर्ड सैड श्योर यू आर गोइंग टू हैव टू ब्रिंग इन न्यू टीम फ्रॉम द आउटसाइड बट राधर देन ब्रिंग इन पीपल यू हैव वर्क विद बिफोर ब्रिंग इन ओनली मैनेजर विद प्रूव ट्रैक रेकर्ड पीपल हु हैव प्रूव देर एबिलिटी टू लीड मोटिवेट एंड परफॉर्म फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज दिस वे you will get a synergistic effect from a number of successful organization and the old people will see that favoritism is not the way to get ahead so get a top performance team and if you lose a few old timers so much the better ab isne bhi jo advice di hai wo ye hai ki bande to tum bahar se le aao lekin pick the best from anywhere wo bhi ye chahta hai कि नई टीम हो नए मेंबर्स हो एनर्जेटिक लोग हो विजन उनका नया हो जरूरी नहीं ऐसे बंदे लाओ जिस जिनके साथ तुमने पहले काम किया हो आपके सामने में ये एक असाइनमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है तीन डिफरेंट व्यूज बोर्ड ऑफ मेंबर्स से आ रही है आप बताइए कि अगर आप उस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जगह हो तो आपने जब बोर्ड ऑफ मेंबर्स से ये पॉइंट ऑफ व्यूज आपने लिए हैं पिक किए आपका डिसीजन क्या होगा उसी तरह से प्रॉब्लम्स क्या हैं मैक्रो लेवल पे माइक्रो लेवल पे ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ये हालांकि आपके पास ये पहले भी होनी चाहिए क्वेश्चंस बिकॉज यू मस्ट कीप दो कॉजेज क्या है वन टू थ्री कॉजेज आपको उसके अंदर मैंशन कीजिए सिस्टम कौन कौन से अफेक्ट हुए हैं स्ट्रक्चरल साइकोसोशल टेक्निकल मैनेजरियल गोल्स एंड वैल्यूज अल्टरनेटिव्स क्या है उसके पास और आप क्या रेकमेंड करेंगे मैंने जो आपको पहले ओडी प्रैक्टिशनर्स की थियरीज पढ़ाई थी मोस्ट पढ़ाई थी उनको याद रखिएगा रिज्यूम करें दैट यू आर आर ओ डी प्रैक्टिशनर और आपके सामने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आई है जिसको कि आपने प्लान चेंज लाना है ये बिल्कुल प्लान चेंज की प्रॉब्लम है जो कुछ हमने पढ़ा है इसको हम अब कैसे अप्लाई करेंगे एंड दैट इज वट आई एम रियली गोइंग टू डू इन फ्यूचर टू जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा आपको ऐसी एक्सरसाइज कराऊंगा ये देखिए कि ये मैनेजर किस तरीके से अपने आप को इन प्रॉब्लम से निकाले और विद विद दी सच एडवाइज कंट्रोवर्शियल एडवाइस आ रही हैं उसके पास सामने इनको लेते हुए वो क्या डिसीजन करे उसके पास चॉइसिस क्या है सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन की हालत क्या है a very interesting exercise think over it come up with solutions and whatever you think if you are in the place of an od consultant what would you recommend lehaza i am going to wrap up my lecture today on this very note ke pichle do teen lectures mein jo cheeze maine aapko batayi thi od consultant ke bare mein आप किस किस्म के ओडी कंसल्टेंट होंगे किस मोड में जाकर आप उनको एडवाइस करेंगे क्या मैनेजर्स को खुश करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खुश करेंगे या देखेंगे कि वहां जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वो उनको आप कैसे साथ लेकर चलेंगे 
this is an issue for you. Think over it. Inshallah, I'll come up with a solution next time. Khuda Hafiz. Take care of yourself.